பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க
அஞ்சு ரூபா கொடுங்க சார் எதுக்குயா அந்த பைய ஒடிச்சுட ஒவ்வொருடியும் <laughs> இது நம்ம நாட்டுல எல்லா மேடையிலும் பேசிட்டு பேசி தானே ஐயோ அம்மா அப்பா இன்னைக்கு நரிமுகத்துல முடிச்சிருக்கேன் அஞ்சு ரூபாய் லாபம் ரேகா இதோ வர்றான இவன் தான் என்னை காட்டி கொடுத்து அஞ்சு ரூபாய் வாங்கணும் வரட்டும் வரட்டும் ஏன் சார் இவனை காட்டி கொடுத்து அஞ்சு ரூபாய் வாங்குனீங்களே அந்த காசு உங்களுக்கு கொட்டுமா சின்ன வயசுல திருடுறவங்களை நல்லா அடிச்சு உதச்சு கண்டிச்சாதான் பெரிய வயசுல திருட மாட்டாங்க அது சரி பெரிய வயசுக்கானுங்க கொள்ளை அடிக்கிறானுங்களே அவனுங்களை எந்த வயசுல கண்டிக்கிறது நீ உருப்பட மாட்டடா உண்மையை சொன்னா இப்படி சொல்லிடுவானுங்களே என்ன சார் ஒண்ணு ஓரமா நின்னு பாருங்க இல்லன்னா அவளை முன்னாடி போக விட்டு பின்னாடி நின்னு பாருங்க ஏற்கனவே நான் அடி மேல இடியா வாங்கியிருக்கேன் ஐயோ ஐயோ கருவாடு மாதிரி காயப்படாத பாக்கி
coming. நடக்கிறது <laughs> 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 அவருக்குத்தான்லையே அவர்கிட்ட என்னடா வீராப்பு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆம்பளைங்களா இருந்தா என்னோட மோதி பாருங்கடா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்க போது எனக்கு என்ன பார்க்க வரல ஏதோ போன ஜென்மத்துல நாம மூணு பேரும் அண்ணன் தங்கச்சிகளா பிறந்திருப்போம் நினைக்கிறேன் இல்ல என்ன இப்படி நீங்க அடிக்கடி எனக்கு வந்து உதவி செய்வீங்களா அவங்க ரெண்டு பேரையும் வீடா போடாமலே வாய் சபக்க வச்சிட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 விஜய் வெரி குட் இப்ப இத என்ன செய்ய போற இத எடுத்துக்கிட்டு போய் 
சார் இந்த அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்டுக்கு செல்ல கொடுங்க சார் உங்க முதலாளியா வந்து கேட்டிருந்தாலும் தந்திருக்க மாட்டேன் நீயே வந்திருக்க குடு குடு இன்னங்க எல்லாத்தையும் பார்சல் பண்ணுப்பா சில்லரை வேணும்னா அடிக்கடி வாங்க தேங்க்ஸ் என்ன <laughs> 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 என்னப்பா சொல்ற கால இருந்து வியாபாரம் நடக்கு இதுல அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்டு இல்லாம போயிடுமா அடப்பாவி சார் 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 எல்லாரும் வாங்க சார் சார் இந்த அக்கிரமத்தை பாருங்க சார் நான் வெளியூர் காரன் சார் பணம் கொடுத்தேன் இல்லைங்கிறாரு சார் வேணும்னா ஒரு அடையாளம் சொல்றேன் சார் அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்லையும் விஜய் விஜய் கையெழுத்து போட்டிருக்கேன் சார் கேளுங்க இல்லைன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்களா கேட்கறேன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றாருல கொஞ்சம் பாருங்க சார் ஏன் சார் இப்படி கொண்டாடிக்கிறீங்க இருந்தா அடுத்து கொடுங்க நான் வெளியே போக சொல்லுங்க சார் முடிக்காதீங்க சார் கல்லாப்படி தரங்க என்ன சார் இது ஒழுங்கா <laughs> 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 என்னையாது <laughs> 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 முதல்லையா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வராது <laughs> 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 இதுக்கு முத கடையில ரொம்ப உரசிட்டாங்க போலாம் போனா கண்டிப்பா உரசு வாங்க உரசாம வாங்க மாட்டாங்க உருவத்தை பார்த்தாலே தெரியுது அது சரி எவ்வளவு கொடுப்ப இதே பழைய பவுனும் மூவாயிரம் ரூபாய் தருது யோ என்னையா அது கொடுமையா இருக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் வேணுங்க மூவாயிரம் போயா அப்படின்னு நகைய கூடிய கொள்ளக்காரா யார பார்த்து கொள்ளக்கார சொல்றேன் போட்டு <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் புள்ள குட்டிகளை பெற்று பூரண ஆயுசோட இருக்கணும் ரொம்ப நன்றியா எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கட்டும் 
உங்க பொண்ணு கட்டிக்க போறாரே மாப்ளே அவர்கிட்ட சொல்லி வைங்க உங்க பொண்ணு கழுத்துல போடுற எதையும் வெச்சிட வேண்டான்னு இத தரந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப பொண்ணுங்க கழுத்துல தாலியை பார்க்கவே முடியறது இல்ல நல்லா சொன்னப்பா இந்த பெக்கிங் டே ஆபிடன் இத எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஹோட்டலுக்கு போ அங்க கேப்ரே ஹால்ல டயாஸ்க்கு ரைட் சைடுல கார்னர் சீட்ல இதே மாதிரி பெட்டி வச்சிட்டு ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து இருப்பார் இந்த காரோட பாதி அவர்கிட்ட இருக்கும் ஜாக்கிரதை இந்த அபின் பெட்டி அவர்கிட்ட கொடு பதிலுக்கு பணப்பெட்டி அவங்க கொடுப்பாரு அதை வாங்கிட்டு வந்து ஜாக்கிரதை
தண்டனைய <laughs> 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 சந்தோஷ <laughs> 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 பாவம் அந்த பொண்ணை எதுலயே சிக்க வச்சுட்டு பிளாக் மெயில் பண்றான் போல இருக்கு அவனை என்ன செய்யற பாரு அவன் போன என்ன அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணு வா ஒவ்வொரு நாளும் நீ வர்ற வரைக்கும் என் மனசு திக்கு திக்கு அடிச்சுக்குது ஏமா தினம் இப்படி லேட்டா வர்ற பெரிய பிரச்சனைமா ஒவ்வொரு மாசமும் ஆயிரக்கணக்கா பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் என்னமா சொல்ற ஆபீஸ் பத்தி சொல்ல வந்தமா ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்களே இன்னைக்கு செலவுக்கு ஏதாவது பணம் கொண்டு வரேன்னு சொன்னியே கிடைச்சுதா இல்லம்மா இன்னும் ரெண்டு நாள் எப்படியாவது சமாளிக்கிறேன் அந்த ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைய கொடுத்துருந்தாண்ணா உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்காது அப்படின்னா தப்பா சொல்லாதீங்கம்மா அப்பா அம்மாவை காப்பாத்தது ஆம்பளை பிள்ளைங்க இப்ப ஏராளமா இருக்காங்க அக்கா நாளைக்கு எங்க கிளாஸ்ல எல்லாரும் மகாபலிபுரம் போறாங்க நானும் போட்டுமா போயே போன் சொல்லிட்டா எப்படி பணம் வேண்டாமா எவ்வளவு வேணும் பதினஞ்சு ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாயா ஆயிரக்கணக்கா சமாளிக்கிற இவளுக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் கொடுக்க முடியலையே அக்கா சரித்திர புஸ்தகம் வாங்க பணம் வேணும்க்கா நம்ம சரித்திரமே என்ன சரி அமைத ராஜி ராஜி எல்லாம் காலையில பேசிக்கலாம் போய் சாப்பிடுங்க போங்க என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அதிர்ச்சி <laughs> எனக்கு பல ஆயிரம் கிடைக்கும் 
இதுக்கு நீ ஒத்துக்கலனா மாசா மாசா நீ எனக்கு 1000 ரூபாய் கொடு மானத்து எழுந்து ஆயிரம் ஆயிரமா சம்பாதிக்கிறதை விட அத காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு மாசமும் ஹோட்டல்ல டான்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தர அட பாவி விஜய் அவனை என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் அவன் ஸ்டுடியோ எங்க இருக்கு விஜய் <laughs> 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 என்ன இந்த நெகட்டிவ் அந்த சண்டாள வெளியில விட்டுருந்தானா என்னையே நான் கொளுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ உங்க புண்ணியத்தால இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன் அப்ப நாங்க போயிட்டு வரங்க ஆண் துணை இல்லாத வீடு பா இது நீங்க அடிக்கடி வந்துட்டு போனீங்கன்னா எங்களுக்கும் ஆறுதலா இருக்கும் சரிங்க நன்றி <laughs> 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 பாருமே <laughs> 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 இல்ல அது என்னன்னு என்னால சொல்லவும் முடியல சொல்லாம மனசுல வச்சுக்கவும் முடியல இப்ப அவன் எங்க இருக்கான் 
மதில் சவுத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன் இவையும் பூனை மாதிரி சவுத்து மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் மதில் மேல உள்ள பூனை எந்த பக்கம் குதிக்குமோ இது வீட்டு பூனை ரொம்ப நாளா பழகினது நம்ம பக்கம் தான் குதிக்கும் இல்லனே அது இப்போ அடுத்த பக்கம் குதிக்கலாமான்னு பாத்துட்டு இருக்கு ரேகா வீணா ஏ மனசு போட்டு குழப்பிக்கிற விஜிக்கு உனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க வேண்டியது எம் பொறுப்பு போ ஏ நிக்கற அந்த சவுத்து பக்கத்துல போய் நில்லு அந்த விஜி பூனை உன் பக்கம் தான் குதிக்கும் கப்புறு புடிச்சுக்கோ இல்ல கீழ விழுந்து அடிபட்டு மியா மியா கத்து போ திமிர் பிடிச்ச பசங்க சைக்கிள் ஓட்டு நினைப்பே இருக்கிறது இல்ல எங்கயோ நினைச்சிட்டு ஓட்டுறது இதுல கடையை வேற திறந்துட்டாங்கல்ல கொஞ்சம் போட்டுக்கிறது ஐயா இது வாடகை சைக்கிள் ஐயா சைக்கிள் காரன் பணம் காட்ட என்னையா பண்றது கூடு உன் பொண்டாட்டி தாலி இருக்குது இல்ல வச்சா அதான் கிடைக்குமில்ல ராஸ்கல் ராங் சைட்ல நீ வந்து அடிச்சிட்டு என்னையா கேள்வி கேக்குறேன் இந்த பணக்காரங்களை இப்படித்தான் போல் இருக்கு அடிச்சேன் தான் ராஸ்கல் பல்லுகள் எல்லாம் விழுந்து போயிடும் ஏன் சார் நீங்க கொஞ்சம் மெது வந்திருக்கலாம்ல ஆமா எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டு காரை வாங்கிட்டு இந்த பிச்சைக்கார பசங்க ரோட்ல வருவாங்க நாங்க மெதுவா போகணும் நீங்க பேசல சார் உங்க பணம் பேசுது இது கூட நீ பேசுறடா நீ போட்டிருக்கே சகப்பு சட்டை அது பேசுது கூட்டம் கூடி போச்சு இனிமே யார் மேல தப்புன்னு பேசி பிரயோஜனம் இல்ல சைக்கிள் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஏதோ நூறு இரநூறு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருங்க நூறா இரநூறு என் ஜாதகத்துல இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஒரு பைசா கொடுத்தது இல்ல என்ன சார் இது பார்த்தா ரொம்ப வசதியான மாதிரி இருக்கீங்க கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவீங்க இந்த மாதிரி பிச்சைக்கார பசங்களை கொடுக்கத்தான் நாங்க சம்பாதிக்கிறோமா ஏய் மரியாதையா நகரங்க வரல தெரியல ஒன்னும் <laughs> ஓ சொத்தை எல்லாம் அடையாறு அனாத பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீ தானம் பண்ணிட்டதாக எழுதி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் என்ன என்ன ஐயோ அம் போட மாட்டேன் போட மாட்டியா இப்ப நான் என்ன செய்யணும் இதுல கையெழுத்து போடு லட்சக்கணக்கான சொத்துக்களை எல்லாம் நம்ம அனாத பள்ளிக்கூடத்துக்கு எழுதி வச்சு உயில் அனுப்பி இருக்க என்ன வெறுப்போ என்ன சலிப்போ சலிப்பும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டாலே திடீர்னு ஞானோதயம் வந்துடும் போது 
நாம இப்ப என்ன செய்யணும் தெரியுமா இந்த சொத்தையாவது ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கே செலவழிக்கணும் என்னங்க பார்க்கலாம் ஆட நீங்க வேற அந்த புண்ணியவானுக்கு சின்னதா ஒரு செல வைக்கலாம்ங்கற ஓஹோ அப்படியா நான் ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டேன் உங்க புத்தி உங்களை விட்டு போகாத ஏன் புத்தி என்னை விட்டு போனா அலையுங்க போடுறையா போடு 10 க்கு 10 தைரேஜா வை 10 க்கு 10 அம்மா 10 ரூபா என்ன பேரு மாதவ ம் தைரேஜா இந்த மா நம்ம 10 என்ன பேரு செந்தில்நாதா ம் தைரேஜா வை வை போடுறையா எங்க ஆச்சு கே இப்படிமா 10 ரூபா எங்கால தான் ஜெயிக்கிறாரு எவ்வளவு ரூபா எங்க ஆச்சு மா ஜெயிக்கிறாரு பாரு <laughs> 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 அந்த ஜவுளி கடையில் ஒரு அழகான பொம்மைக்கு இந்த புடவையை கட்டி வச்சிருந்தார் அதை பார்த்ததும் உன் ஞாபகம் தான் வந்தது அந்த புடவை தான் வேணும்னு பிடிவாதமாக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஐயோ என்னங்க அந்த பொம்மை என்னாச்சு சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்கு அடல் சொல்லு உங்கள் வந்துருவாரா யோ உனக்கு விஷயம் தெரியாது விஜயால என்னை பார்க்காம இருக்க முடியாது அப்புறம் என்ன பார்க்கும்போது நீ என்ன நினைச்ச சரியான ஒரு இதுவா இருக்கும்னு நினைச்சேன் இதுவானா தத்தின்னா சேச்ச அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல கள்ளம் கபடி இல்லாதவர் நினைச்சேன் இப்ப என்ன நினைக்கிறேன் இப்பவா மதுரை வீரர்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேல என்ன நினைக்கிறேன் இந்த வீரனை நிரந்தரமா என் நெஞ்சில வச்சு பூஜை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் வெறும் பூஜை தானா வேற ஒண்ணு இல்லையா வேற என்ன வேணும் என்னமா பணத்தை வாங்கி பாக்கெட்ல போட்டுக்கிற ஆள காணா புதுசா <laughs> 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 போன வாரம் உங்கள மாதிரி ஒரு ஜோடி இங்க வந்து இங்க இருக்கிற செடி கூட எல்லாம் அறுத்து அவங்க இடுப்புல கட்டிட்டு டோயிட் ஆடிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க ஆபீசர் வந்து என்ன டோயிட் ஆடிட்டு போயிட்டாரு எங்கேயோ ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டானா ஓடி ஒழியறதுக்கு என் விஜய் ஒண்ணு ஒண்ணு மாதிரி பேமானி இல்ல அனுப்ப போறே இல்லையமா உங்கட பேசிக்கிட்டு இருந்தா நேரம் போறதே தெரியல ஆமாங்க பை தட்டி ஆயிடுச்சு ஐயோ என்னது பை தட்டியா ரேகா என்னங்க என்ன மன்னிச்சுக்குங்க உங்க பணத்தை நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் கலட்ட பண்ணாம போயிடுங்க எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் முதல்ல சண்டை நடக்கற கூட நாங்க பார்க்கணும் ஐயோ அத என்னமோ இப்ப சண்டை நடந்தாகணும் சார் கலட்ட பண்ணாம பணத்தை வாங்கிட்டு போயிடுங்க அது எப்படி கட்டணம் போட திருப்பி வாங்குறது வேற என்ன செய்யணும் சார் நாங்க கொடுத்தா டபுளா கொடு அத நாங்க வாங்கிட்டு போயிரோம் சிங்கிள் டபுள் ஆக தான் நானே வந்தேன் டபுள் ஆக வந்தியா இப்போ வந்து தூக்கி உள்ள போறோம் அவ வந்து டபுள் ஆக கரம்பா தூங்கு 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 Ha ha ha! 
காதல் எனும் தேர்தல் இது யாருக்கு உண்டாக்கு நீ சொல்லடி காலை நேரம் பாத்திங் உன்னை அழுகாம குழி பாட்டி ஊச போற மருதாணி கால காட்டடி மாலை நேரம் வாக்கி நீ நடக்காம தோல்வாலே ஊக்கி போற மகராணி கைய நீட்டடி அம்மா அம்மா பாவை எந்தன் பக்கந்தான் உம் பார்வை எந்தன் பக்கம்தான் பாவை எந்தன் பக்கந்தான் பார்வை எந்தன் பக்கம்தான் உங்கள் தேவை எந்தன் சேவை சொல்ல வேண்டும் நல்வாக்கு காதல் எனும் தேர்தல் இது யாருக்கு உண்டாக்கு நீ சொல்லடி சொல்லவரே நான் செய்கிறேன் நீ சொல்லடி ஒரு <laughs> 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 என்ன பாக்காம அவளால இருக்க முடியலையா ரேகா உனக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா அவ என்ன விரும்புறாளா அது சரி நீ அவளை விரும்புறியா ஆமா அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் உனக்கு எதுக்கா இப்ப கல்யாணம் இப்ப பண்ணாம எப்ப என்ன பண்றது நீ புரியாம பேசற பேசாம இரு எனக்குதான் ஒரு <laughs> <laughs> அவனுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு பொண்டாட்டி போதாதுன்னு மூணாவது அவனை வச்சுட்டு இருக்கிறான் வச்சுக்கிட்டு மட்டும் இல்ல அவன் சம்பாதிச்ச பணத்துல அங்கதான் கூட வச்சிருக்கிறான் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் தேரும் அவ்வளவு கருப்பு பணம் தானே ஆமா அவன் எப்ப ஏமாறுவான்னு அவ காத்துட்டு இருக்கிறா அவ ஏமாந்த சமயமா பார்த்து நீ அடிச்சுட்டு வந்துரு ஐயோ இவ்வளவு பெரிய திருட்டு நாங்க பண்ணதே இல்லையே அவன் செஞ்சதுதான் பெரிய திருட்டு நீ செய்ய போறது சின்ன திருட்டு புரியலையா ஏழைங்கள்ட்டேந்து அவன் பணத்தை திருடி வச்சிருக்கிறான் திருட்டு கொடுத்த நீங்க அத திரும்ப எடுக்க போறீங்க நடராஜன் சொன்னது கரெக்டா இருக்குது 
வெளிய பழசா இருந்தாலும் உள்ள பிரம்மாண்டமா தான் இருக்கு பத்து லட்சம் இல்ல அதுக்கு மேலே இருக்கும் வா முதலீங்க <laughs> வீட்டுல <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 அரசியல் வாய்க்கட்சிக்கு <laughs> 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 
ஒரு குத்தமும் செய்யாம நிரபராதியா வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்களா அவங்க மனசு என்ன வேதனைப்படுஞ்சா அப்படிதான் ஒரு பொண்ணு உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டான் வெளியிலே <laughs> 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 அவங்க மாட்டிக்க மாட்டாங்க நம்ம மாதிரி அப்பாவிங்களை தான் மாட்டிக்க வைப்பாங்க விஜய் நான் முதல்ல பிஏ பாஸ் பண்ணிட்டு வேலை இல்லாமல் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தற்காலிகமாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் வேலை கிடைச்சிது ஏதாவது பாலிசி கிடைக்குமேங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் அரசியல்வாதி தர்மலிங்கத்தை பார்க்கறதுக்காக போனேன் சார் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை சார் இது வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒரு ஐம்பது அறுபது பேருக்கு எடுத்து கொடுத்துருப்பேன் எல்லாரும் ஓனர் இருக்காங்க சார் சார் நீங்களும் ஒரு பாலிசி எடுத்துங்க சார் ஓஹோன்னு இருப்பீங்க சார் தம்பி வீட்டை பாத்தியா ஓஹோன்னு இருக்கு சார் இவ்வளவு வசதி இருக்கு எனக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவையா உங்களுக்கு தான் தேவை நீங்க ஒரு அரசியல்வாதி ஒரே தேர்தல்ல எல்லாம் அம்போன்னு போயிடு சார் நான் தோத்து போயிடுவேனே முடிவுக்கு வந்துட்டியா தோத்து போயிட்டுதான் வச்சுக்கங்களேன் வச்சுக்கிறதா அப்ப பரவாயில்ல சார் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க சின்ன வயசுலயே தேக பயிற்சி எடுத்த உடம்புப்பா அவர் சாப்பாட்டுல கூட அது வேணும் இது வேணும் கேட்கவே மாட்டாரு வாய கட்டிக்கிட்டு பேசாம இருப்பாரு அம்மா எப்படி அவ எதையுமே ஒழுங்கா கட்டுறது இல்ல பார்த்தாலே தெரியுது நாளைக்கு <laughs> 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 தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்தா என்ன சார் இது அரசியல்வாதிகள் ஏன் சார் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க அடுத்தவங்களே பண்ணிக்க வைப்பாங்க பண்ணிக்க வைப்பாங்க சரி ஐயா இப்ப நாங்களே பண்ணிக்கிட்டோம் பிரீமியம் கட்டம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா ஒன்னும் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிட்டா கிடைக்கும் என்னங்க அவர் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு பண்ணிக்கிட்டாதான் கிடைக்குமா அது சரி கேலண்டர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிடு தம்பி உணர்ச்சி வசப்பட்டு என் கட்சி தொண்டு என்ன கொலை பண்ணிட்டா அந்த உண்மையான தொண்டனுக்கு தூக்கு கிடைக்கும் உங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு பணம் கிடைக்கும் கேட்டுக்கடி நான் எப்படி செத்தாலும் உனக்கு தான் பணம் அது போகட்டும் சார் சார் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஒரு இருபத்தி ஆயிரம் அடைச்சி என்னப்பா சார் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துக்கு சார் பத்து லட்சமா ஆமா சார் அடுத்த எலெக்ஷன்லயே நீங்க எம்எல்ஏ ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் மந்திரி ஆயிடுவீங்க மந்திரி ஆயிடுவேன் மந்திரி ஆயிட்டு தான் வச்சுக்கங்களேன் சார் நீங்க அடிக்கடி வச்சுக்கங்க வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லாதீங்க அவர் ஏற்கனவே ராத்திரியில வர்றது லேட் ஓ அந்த மாதிரி கேஸோ ஏன் இதெல்லாம் போய் அவரிட்ட சொல்றீங்க ஏன் சொல்ல கூடாதா நான் வச்சிருக்கதே ஒரு மூணாவது மனுஷன் கிட்ட சொல்லலாமா ஆமா நீங்க மட்டும் மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு வருவீங்க நான் மட்டும் மூணாவது மனுஷன் கிட்ட இது மூணாவது மனுஷன் கிட்ட சொல்ல கூடாதா அரங்கண்ணா ஐயோ சார் கவலைப்படாதீங்க சார் சார் இப்போ ஒரு பாலிசி எடுத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் பொண்டாட்டி கேல அரபட்ட செத்தாலும் இன்சூரன்ஸ்ல பணம் உண்டு அப்ப போடு ஒரு 10 லட்சத்துக்கு 10 லட்சமா இப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிய பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துக்கிட்டான் இனிமே வாழ்க்கையில் எனக்கு கஷ்டமே கிடையாது நினைச்சு நானும் சந்தோஷப்பட்டேன் ரெண்டு பிரீமியம் ஒழுங்கா கட்டினான் மூணாவது பிரீமியம் வாங்கறதுக்காக ஒரு நாள் அவன் வீட்டுக்கு போனேன் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் நடராஜன் வந்திருக்கேன் சார் சார் சொல்ல மறந்துட்டேனே நேற்று உங்க மீட்டிங்க கேட்டேன் எவ்வளவு பிரமாதமா பேசுறீங்க தெரியுமா அப்படியே நாட்டு நடப்பு அழகா புட்டு 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 என்னது நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் பதிலையே காணும் அம்மா பாப்பா ஒருவேளை மாடியில தூங்கிட்டு இருப்பாரோ போய் பாப்போம் என்னது எங்கையும் யாரையும் காணும் 
சினிமா சினிமா போயிருப்பாங்களோ கதவெல்லாம் திறந்து போட்டு கிடக்கு எதுக்கும் அந்த ரூம்ல போய் பார்ப்போம் ஒண்ணுமே <laughs> 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 சாதாரணமாவே வேலை கிடைக்காது அதுவும் நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கிற முத்திரை வேற வேலை கிடைக்கல சோறு கிடைக்கல பட்டினியாவே பட்டணத்து வீதியில அலைஞ்ச பசி காதை அடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நல்லாவே அடைச்சது அதையும் மீறி ஒருத்தனுடைய குரல் கேட்டது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பழக்கப்பட்ட குரல் நினைக்காதீர்கள் என் சித்துளையை முடிக்கும் முன் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நான் எவ்வளவோ திறந்திருக்கிறேன் நான் திறந்தது என் மனைவிக்கு கூட தெரியாது ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் சொல்லல அது ஏன் குற்றம் ஆனால் கோவிலை திறந்திருக்கிறேன் பேங்கை திறந்திருக்கிறேன் அவ்வளவு ஏன் பக்கத்து வீட்டையே திறந்திருக்கிறேன் தவறாக நினைக்காதீர்கள் புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டிற்கு கிரக பிரவேசம் என் தலைமையிலே செய்தார்கள் நான் திறந்தேன் இதில் என்ன தவறா ஆமா கூம்பு மாறு மாறி இப்படியே தலையாடிக்கிட்டு நீ தலைவர் ஆகவே முடியாது இறுதியாக ஒன்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்னை கிணறு என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனெனில் என்னை சுட்டு விடுவார்கள் அவ்வளவு என்னை வாவூசி என்றே சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் என்னால் செக்கு எடுக்க முடியாது யார் என்ன எடுக்கிறது யார் என்ன தெரியல நீ வணக்கம் தலைவரே என்ன பாரு சோபாவுக்கு சோபா தள்ளி விடுற சொன்னா வந்து உக்காந்துக்க மாட்டேனா என்ன காரியம் செய்து விட்டால் நீ அடித்தது என் தொண்டனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லையே என் கட்சி குண்டனுக்காவது தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன்னை அப்படியே பந்த அடி இருப்பார்கள் வாயிலே சுற்றுவே சுற்றுவே பக்கத்தில் வராத அப்பா 
அவன் எங்கிட்டே தப்பிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருந்த கோர்ட்டுக்குள்ள போய் நுழைஞ்சிட்டான் இந்த மாதிரி பயணங்க ஏழைங்களை கொண்டு போட்டு அடிக்கடி கோர்ட்டுக்கு போய் தானே தப்பிக்கிறானுங்க அவன் கோர்ட்டுக்கு போனான் கோயிலுக்கு போனான் அவன் அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வக்கீலுங்க ஜட்ஜிங்க பெரிய பெரிய இத்தியாதி இத்தியாதிங்கள்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு பிரமிச்சு போய் நின்றானுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அக்டோபர் மாசம் அஞ்சாம் தேதி மதுரை சொக்கலிங்கத்தோட மகன் தர்மலிங்கத்தை நான் கொலை செஞ்ச குத்தத்துக்காக எனக்கு எட்டு வருஷ கடுங்காவல் தண்டனை கிடைச்சது நான் யார கொலை செஞ்சதா எனக்கு தண்டனை கிடைச்சதோ அதே சொக்கலிங்கத்தோட மகன் தர்மலிங்கத்தை உங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்பதான் நான் கொலை செஞ்சிருக்கேன் சட்டத்துல பொதுவா தப்பு பண்ண பிறகுதான் தண்டனையே கொடுப்பாங்க ஆனா தண்டனையை முன்னாடியே அனுபவிச்சுட்டு அதுக்குண்டான தப்ப இப்ப செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் சட்டம் ரொம்ப வேடிக்கையானதுப்பா பணக்காரங்களை கண்டா சிரிச்சு பேசும் ஏழைங்க முன்னாடி ஊமை ஆயிடும் அதுக்கு கூட பணவரி அதிகம் யார கொலை செஞ்சதா சொல்லி ஜெயிலுக்கு போனேனோ அவனை இப்பத்தான் கொலை செஞ்சேன்னு கோர்ட்ல எவ்வளவோ வாதாடி பார்த்தேன் சட்டம் அதை ஏத்துக்கலப்பா மறுபடியும் எனக்கு தண்டனையை கொடுத்துடுச்சு அது எப்படினே ஒருத்தர ரெண்டு தடவை கொலை செய்ய முடியும் கேட்டேனே யாருக்குமே பதில் சொல்ல முடியலையே ஆனா ரெண்டு தடவை தண்டனையை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க வேடிக்கையா தான் இருக்கு மறுபடியும் என் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வெளியில வந்தேன் ஒரு நாள் ராத்திரி பிளாட்ஃபாரத்துல தூங்கிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஆளையே ஏத்தி கொல்லம் தான் அந்த பாவிங்க வந்தானுங்க ஆனா யார் செஞ்ச புண்ணியமோ ஒரு காலோட போச்சு அன்னையிலிருந்து பணக்கார வர்க்கத்தையே ஒழிக்கணுங்கிறதான் என்னுடைய ஒரே குறி இதே மாதிரி தான் ரேக்காவும் மாட்டியிருப்பான்னு சொல்றீங்களா கண்டிப்பா அப்போ அவளை காப்பாத்தணும்னா உண்மையான கொலகாரனை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அதை நான் செய்யறேன் ஐயோ பாவமே இப்ப என்ன பண்றது பாத்துக்க நான் போய் டெய்லரை கூட்டிட்டு வா ஒப்படைக்கிறவரைக்கும்ிக்கு <laughs> 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 ரொ 
ரொம்ப பேசாத விஷயம் என்னாச்சுங்கறத மட்டும் சொல்லு அந்த ஹாங்காங் பார்ட்டிட்ட இருந்து பாக்ஸ் வாங்கி ஜீப்ல வச்சிட்டு மின்னல் வேகத்துல ஓட்டிட்டு வந்தேன் திடீர்னு போலீஸ் மடக்கிடுச்சு என்ன பண்ண தப்பிக்க வேற வழியே தெரியல பாஸ் பாக்ஸ தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஜீப்ல இருந்து எகிரி குதிச்சு தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டேன் பாஸ் என்ன அவங்க நல்லா பாத்துட்டாங்க இப்ப நான் வெளியில போனா மாட்டிக்குவேன் அதுக்கு என்ன செய்ய போற கொஞ்ச நாளைக்கு நான் எங்கேயுமே போகாம இங்கேயே இருந்துறேன் பாஸ் வெரி குட் அவனை அவத்துடுங்கடா ரொம்ப நன்றிங்க பாஸ் இனிமே போலீஸ் மாத்திரம் இல்ல யாருமே ஒன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது தாராளமா எங்க வேணாலும் சுத்தலாம் தப்பிச்சுட்டா அடிச்சு போட்டு ஜெயில தப்பிச்சிட்டாலாம் பாஸ் ஒரு பொம்பல போலீஸ்காரங்களையே அடிச்சுட்டு தப்பிச்சிருக்கான்னா எதுக்காக அவ நம்மளை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை பார்க்கணும் ஓகே பாஸ் முக்கியமான
மட்டும் <laughs> <laughs> அந்த கொலையை பத்தி உண்மை உங்களுக்கும் எனக்கும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது நீங்க சொன்னீங்க அவங்க பேச்சில இருந்து நானும் புரிஞ்சுகிட்டேன் அவளை எப்படியாவது கடைத்து வந்து போலீஸ் ஒப்படைச்சு உண்மையை கக்க வச்சா ரேக்கா உயிரை காப்பாத்திடலாம் அவ்வளவுதானே எப்படி நான் செஞ்சு காட்டுறேன் வரணே வண்டியில <laughs> 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 அதன் காரணம் என்ன சொல்றேன் கேளு ஏழ சிரிச்சதில்லே ஏழையும் சிரிப்பில் இறைவன் இருக்கா நான் தான் பார்த்ததில்லே அதன் காரணம் என்ன சொல்றேன் கேளு ஏழ சிரிச்சதில்லே அவன் சிரிப்பது எப்போ இறைவன் தெரிவது எப்போ அவன் சிரிப்பது எப்போ இறைவன் தெரிவது எப்போ விடுவாங்க காரியான 
उम्मीद <laughs> <laughs> <laughs>
தெரியும் அவனுங்க யாரு ரேகாவை எங்க கொண்டு போயிருப்பானுங்க எங்க போறீங்க அண்ணனை கொலை பண்ணி இருக்கானுங்க ரேகாவை கடத்திட்டு போயிருக்கானுங்க அவங்க எப்படி சும்மா விடுறது எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்குது அங்க போகாதீங்க என்ன கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சீலா நீ நினைக்கிறது தப்பு உன்னுடைய காதலா ரேகாவுடைய நட்பான்னு எனக்கு சோதனை வந்தா நிச்சயமா அவளுடைய நட்புக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஏன்னா நானும் அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா சுத்தி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா வளர்ந்த அவளுக்கு ஒரு ஆபத்தை என்னால தாங்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியாது வேணும்னா நான் ஒன்னு சொல்றேன் அதை நீ செய்